ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ഒരു അടർപ്പിച്ച് ഇവിടെ പേരിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നേക്ക് എന്താ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഔട്ടത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഔട്ടത്തൂരിൽ നമ്മുടെ ഫിജോ തട്ടത്ത് ഡോക്ടറുടെ വീട്ടിലുള്ള കിളികളെ പരിചയപ്പെടാനായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്ടറിനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷോയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇന്നിവിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അവിയർ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എത്ര കാലങ്ങളെ ഏകദേശം നമ്മുടെ അവിയർ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഒന്നര വർഷത്തിലേക്ക് കിടക്കണം ഓക്കെ ഒന്നര വർഷം ആവണം അപ്പം ആദ്യം ഗ്രീൻ പീച്ച് എന്ന് തുടങ്ങി ഗ്രീൻ പീച്ച് ലുട്ടീന പീച്ച് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വെറൈറ്റികൾ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞപ്പം കടന്ന് കടന്ന് ഇപ്പം പീച്ച് ഫ്രൈസിൽ നിന്ന് മാറി ഫിഷർ ഉണ്ട് മാസ്ക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൊണ്യൂസ് ഉണ്ട് പിന്നെ കോക്കറ്റൈൽസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത് അഞ്ച് സ്പീഷീസ് ആണ് നമ്മളിത് അത്യാവശ്യം ബേഡുകൾ നമ്മളോട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ബേഡുകളും നമ്മൾ ഒരു വിധപ്പെട്ട എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാൻ വീഡിയോയിൽ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പരമാവധി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം പല ടൈപ്പിൽ പല കളർ കൊണ്ട് തന്നെ പലതുണ്ട് റെഡ് ഫാക്ടറി കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എനിക്കൊരു സെയിം ഇഡൽ ടൈപ്പ് ഞാൻ വാങ്ങിയതാണ് എനിക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്താറ് രൂപ ഇരുപത്തേഴ് രൂപ റേഞ്ചിലാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ആറെട്ട് ആറേഴ് മാസം ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അഡൽട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അടുത്ത മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ മാസമായിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ബോക്സ് വയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു ശരിക്ക് നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ നല്ലൊരു പേടാണ് അത് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം നല്ല ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് ടൈം ചെയ്യാനായിട്ട് കണക്കുണ്ടോ ഒരു ചിക്ക് ഉണ്ടോ ഹാൻഡ് ഷിപ്പ് ചിക്ക് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് പലരും വിളിക്കാറുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ 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 ഇപ്പൊ ഏകദേശം മേക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പേഴ്സ് ആണല്ലേ രണ്ടോ മാസത്തിനുള്ളിൽ നിൽക്കണല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഫീഡാണ് ഡോക്ടർ കൊടുക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ഇവർക്ക് നമ്മൾ സീഡ് മിക്സ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സീഡ് മിക്സിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സ്പ്രൗട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് മെയിനായിട്ട് ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് കൊടുക്കാറ് പിന്നെ പയർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പയറല്ലേ നമ്മുടെ ഈ പച്ച പയറുണ്ടല്ലോ പച്ച പയർ ഇവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ഈ പൊമഗ്രാനേറ്റ് മറ്റേ മാതള നാരങ്ങ ആപ്പിൾ പിന്നെ ബദാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബദാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് കാഴ്ചയിൽ കൊടുക്കാറുള്ളൂ കൊടുക്കാറുള്ളൂ അതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളു അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് മറ്റേ സീഡ് മിക്സ് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടായിരിക്കണം വെള്ളം മസ്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാപ്പോഴും മാറ്റണം അവർക്ക് ഞാനിപ്പോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അത് ഞാനൊരു മൺപാത്രത്തിൽ വെച്ചിരിക്കും മൺപാത്രത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുളിച്ചും ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനും കൂടി കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും തണുപ്പുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പും കിട്ടും ഡ്രിങ്കറെ വെക്കാത്തതോ അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ 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 ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക ഗ്രീൻ ഫിഷർ ഓപ്ലൈൻ എന്ന് പറയാം ഇത് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഒരു സെമി അഡൽട്ട് ആയ സമയത്ത് എടുത്താണ് ഇത് ഓൾറെഡി ഒരു ക്ലച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഫുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറ്റേ ആഫ്രിക്കിന് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ സ്വീറ്റ് മിക്സ് ഒക്കെ അധികം കൊടുക്കുക പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസും അതുപോലെ തന്നെ ഇല ഇലക്ക ഇല വർഗ്ഗങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുരിങ്ങയില കൃഷ്ണ തുളസി തുളസിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ പനിക്കൂർക്കും ഒരു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതിന് എന്ത് റേറ്റിനൊക്കെയാണ് ഡോക്ടർ എടുത്തതിന് ഞാൻ ഇതിനൊരു ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലച്ച് എടുത്തു എനിക്ക് നാല് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അത് അടുത്ത ക്ലച്ചിന് റെഡി ആക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ചിക്സ് സെയിലായിട്ടുണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞു സെയിലായി കൊടുത്തു അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സെയിലിന് അത്യാവശ്യം
എപ്പോഴും ഇതിനൊരു മാർക്കറ്റിലൊരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് മഞ്ഞ ക്ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ മഞ്ഞ ക്ലീൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വേഡാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതിനൊരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഞാൻ എപ്പോൾ ഈ വേഡിനെ എപ്പോഴും എന്താ പറയുക കൊടുക്കാണ്ട് എപ്പോഴും ആൾക്കാർ വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു വേഡാണ് ലുട്ടിനൊ ബീച്ച് ഉണ്ടോ ലുട്ടിനൊ ബീച്ച് ഉണ്ടോ ലുട്ടിനൊ ബീച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പേര് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആ റേഞ്ചൊക്കെയാണ് ഡി എൻ എ ഡി എൻ എ പേര് വരുന്നത് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് നല്ല ക്യൂട്ട് കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ എല്ലോ റെഡും കൂടി ഇത് കോക്ടെയിൽ നിന്നുള്ളൊരു വെറൈറ്റിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ആൽബിനോ കോക്ടെയിലും വൈറ്റ് ഫേസ് കോക്ടെയിലാണുള്ളത് ഇത് ഇപ്പോൾ അഡൽട്ടായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവർ ഫുഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പൊതുവേ ഭക്ഷണ പ്രിയരാണ് ഇവർ സ്പ്രൗട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് കഴിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സൺഫ്ലവർ സീഡ് സൺഫ്ലവർ സീഡ് നമ്മളങ്ങനെ അധികം കൊടുക്കാറില്ല മറ്റു മറ്റേ സീഡ് മിക്സാണ് സീഡ് മിക്സാണ് മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ബീക്സിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഡെലി നേച്ചറിൻ്റെ സീഡ് മിക്സും അതുപോലെ അവി സീഡും ആണ് മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവർക്ക് ഏകദേശം റേറ്റൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ആൽബിനോ കോക്ടെയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് മുതലങ്ങട് തുടങ്ങും സിംഗിൾ പീസിന് ഫൈവ് തൗസൻഡ് മുതലങ്ങട് അതിൻ്റെ അതനുസരിച്ച് ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും വൈറ്റ് ആൽബിനോ മറ്റേത് വൈറ്റ് ഫേസ് ആണ് വൈറ്റ് ഫേസ് ഇത് യെല്ലോ സൈഡ് കൊണിയൂറാണ് സ്മോൾ കൊണിയൂർ ഐറ്റംസിൽ വരുന്നതാണ് അത് സൺ ജൻഡിയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ സ്മോൾ കൊണിയൂറിൽ വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ യെല്ലോ സൈഡ് കൊണിയൂറ് ഗ്രീൻ ചീക്ക് യെല്ലോ സൈഡ് കൊണിയൂർ വൈ എസ് സി എന്നാണ് ശരി തന്നെ അറിയപ്പെടാം ഇതിപ്പം എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വർഷത്തോളം ഉണ്ട് ഒരു ഒന്നേകാ വർഷമായിട്ട് ഇപ്പം മൊത്തം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒന്നേകാ വർഷമായിട്ടുണ്ട് ബ്രീഡ് ആയി തുടങ്ങിയിരുന്നു അല്ല ഇതിപ്പോൾ ഇതേ ബോക്സ് വയ്ക്കുന്നു ഇതും ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഏകദേശം എല്ലാ ബീഡുകളും കുറെ അഡൾട്ടുകളും ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ബീഡുകളാണെന്നുകൊണ്ടല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ അധികം ആയിട്ടില്ല ഒരു 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 വർഷം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഞാൻ ആദ്യം ഗ്രീൻ ബീച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ലുട്ടിനോ ബീച്ചിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റി അങ്ങനെയാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് കയറ്റി കൊണ്ടത് അങ്ങനെ അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ആൽബിനോ ബീച്ച് എന്ന് പറയാം ആൽബിനോ ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുർ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ കണ്ണ് കണ്ടോ കണ്ണ് റെഡ് റെഡ് ആയി ആയിരിക്കും ആൽബിനോ ബീച്ചിൻ്റെ ഇതിന് സ്പ്ലിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അത് ബ്ലാക്ക് ഐ ആയിരിക്കും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നല്ലൊരു കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളൊരു പേടാണ് ഈ ആൽബിനോ ബീച്ച് മാർക്കറ്റ് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ളൊരു പേടും കൂടിയാണ് അല്ല അല്ല ആൽബിനോ ബീച്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു യെല്ലോ ടിഞ്ചൊക്കെ കയറി വരും അപ്പം നമ്മളത് എടുക്കുമ്പോൾ പേടിന് എടുക്കുമ്പോൾ അതും നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട് ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബ്ലഡ് എടുക്കുള്ളൂ നമ്മൾ ആ പ്യുർ ബ്ലഡ് ലൈനൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കാറ് ആൽബിനോ ബീച്ച് വളരെ അതിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ പല കളറും കയറി വരാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് എന്ത് റേറ്റ് വരുന്നത് ആൽബിനോ ബീച്ച് ഇതൊരു പേരിന് വന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആ റേഞ്ച് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മുതൽ അങ്ങോട്ട് വരും ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് മുതൽ അങ്ങോട്ട് വരും അത് ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ബേബീസ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇല്ല ഞാനിതിപ്പോൾ സെറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ ആൽബിനോ ബീച്ച് രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ ഇത് ജൻഡെ കൊണ്ടൂർ എന്ന് പറയാം അതിന് ഇത് കൊണ്ടൂർ വിവാഹത്തിൽ വിടുന്ന സൺ കൊണ്ടൂറിൻ്റെയും ആ ജൻഡേക്ക് ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ടൈപ്പാണ് ഭംഗി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കളർ ഉണ്ട് ഓരോ സ്റ്റേജ് കഴിയുന്നവരും അതിന് കളർ കയറി കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ഒരുവിധം കൊണിയൂസൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജൻഡെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വേഡാണ് ജൻഡെ ടൈംഡ് അല്ല ടൈം ചെയ്തതിന് വളരെ ചിക്കായിരിക്കും ഒക്കെ നമുക്ക് ടൈം ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പേട് തന്നെയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര വർഷം ആവാറായിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ബോക്സ് വെച്
ഇത് <laughs> 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 മറ്റേത് ഫീമെയിൽ വന്ന് ലുട്ടീൻ്റെ പീച്ച് വേണം ഇതിൽ രണ്ട് ഇവർ രണ്ട് ക്ലച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നെഗ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഇറങ്ങുന്നത് അധികവും റെഡ് ഫുഡ് തന്നെയായിരിക്കും നല്ല കളർഫുൾ നല്ല കളറുള്ള റെഡ് ഫുഡ് ആണ് ഇതിന് വന്നൊരു നാലായിരം രൂപ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അതെ 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 ഇതെല്ലാം ഞാൻ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം ഡി എൻ എ എടുത്ത് ഞാനെല്ലാം ഡി എൻ എ എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇതാക്കുക സെയിൽ ചെയ്യാറ് ഇതിൻ്റെ ഇല്ല ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ചെക്കില് ഒന്നുമില്ല കൊടുക്കാനില്ല ആയിട്ടില്ല ആയിട്ടില്ല ഈ കുട്ടികൾക്കെന്താ കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സെയിലിനുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഒരു വയലറ്റ് ഫിഷർ ഉണ്ട് പിന്നെ ബ്ലൂ പീച്ച് ഉണ്ട് മോ പീച്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഓറഞ്ച് ഫേസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അതേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ ഡി എൻ എ എടുക്കാനുള്ളതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് പവർ ബ്ലൂസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കുറച്ച് പവർ ബ്ലൂസ് അത് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഡി എൻ എ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് റേറ്റിന് പെയർ വരുന്നത് ഡി എൻ എ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ വയലറ്റ് ഫിഷറിന് വന്നിട്ട് ഒരു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മുതൽ ടെൻ തൗസൻഡ് വരെയുണ്ട് പെർ പീസ് അത് എല്ലാം ഡി എൻ എ എടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുക്കാറ് പിന്നെ ചിലവരൊക്കെ വന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യമൊക്കെ വന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡി എൻ എ ഇല്ലാതെയൊക്കെ വന്ന് ചിലപ്പോൾ എടുക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് അധികവും നമ്മൾ ഡി എൻ എ എടുത്തിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാറ് കൊടുക്കാറില്ല നമ്മൾ ഇത് ഡി എൻ എക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എത്ര ദിവസം സംഭവം കിട്ടും നമുക്ക് ഡി എൻ എ നമുക്ക് അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എ അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എത്തേണ്ട ഒരു കൊറിയറിനൊക്കെ ഒരു ഡിലേ വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കൊറിയറിന് ഒരു ഡിലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു അഞ്ച് ദിവസം മുതൽ ഏഴ് ദിവസം വരെ ഒരു ആഴ്ചയൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പൂനെയിലും ഹൈദരാബാദിലും രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് അധികം ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഡോക്ടർ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ ഒരു ബേഡിന് വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് വാങ്ങേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ ഒരു ജില്ലയിൽ ആൾക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നന്നായിട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് ഒരു ബോക്സിന് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ തന്നെയാണ് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ബേഡിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബേഡിനെ വിളിച്ചു വെച്ച ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്നതാണ് ഇത് പീച്ച് ഫേസിൽ വരുന്ന വയലറ്റ് ഒപ്ലൈൻ ആണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു സെയിം ഏഡൽട്ടാണ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടൊരു മൂന്ന് മാസമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഏകദേശം എന്ത് റേറ്റ് വന്നുണ്ട് ഡോക്ടറിന് ഇതിനൊരു പതിനാറ് രൂപയോളം വരും പേർ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ 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 ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഇങ്ങനത്തെ കളേഴ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് പീച്ച് ഫേസിൽ വരുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഇതില് ഫീമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതൊരു അതിന്റെ ഫെതർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ റമ്പും ഒരു ബ്ലൂവും വൈലറ്റും കളർന്ന ഒരു കള കളറാണ് ഇത് പാലിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പാലിഡ് ആണോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാനത് പല നമ്മുടെ എനിക്കറിയാവുന്ന ഫ്രീഡർമാരുടെ അടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴും അവർക്കും വലിയൊരു ഐഡിയയില്ല ഓരോരുത്തരും ഓരോ പേരാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെയും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയ ഒരു ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ പീച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഇപ്പം രണ്ട് കുഞ്ഞാറങ്ങിയത് ബ്ലൂ
പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ മോപ്പൈഡാണ് മെയില് മറ്റേത് ഫീമെയില് എന്ത് റേറ്റ് വരുന്നത് ഇതിനൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം മറ്റേതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത് മോപ്പൈഡൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ വരുന്നത് പീസ് വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവരെ മെയിലും ഫീമെയിലും ഒക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിസിബിലി നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെയിലിന്റെ ടൈല് കുറച്ചും കൂടി ഒരു വി ഷേപ്പിലായിരിക്കും അപ്പൊ അവർ ഇരിക്കുന്നതാണ് ആ പരസ്യം ഇരിക്കുന്നത് മെയിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ലെഗ് ഒക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു പാറ്റേണിലായിരിക്കും മെയിൽ ഇരിക്കുക ഫീമെയിൽസിന്റെ ടൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഒരു വി ഷേപ്പിൽ എന്നോ താരം ഒരു യു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ലെഗ് വൈഡ് എന്താ പറയുക മെയിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല കുറച്ചും കൂടി ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും ഫീമെയിൽ ഇരിക്കുക പിന്നെ മെയിലിന് കുറച്ചും കൂടി കളർ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഏത് മെയിൽ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും മറ്റേ ഫീമെയിലിനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചും കൂടി കളർ മെയിലുണ്ടാവും നമുക്ക് വിസിബിളി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മെയിലും ഫീമെയിലും തിരിക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ പെൽബിക് ബോൺ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എപ്പോഴും അതിന്റെ ഒരു ആധികാരികമായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയാൽ തന്നെയാണ് ഡി എൻ എ ടെക്സിങ്ങിലൂടെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ നേച്ചറിനെസ്റ്റ് വീരയുടെ ഒരു ഉൾഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ഇവിടെയും കുറച്ച് കേജുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലും കുറച്ച് ഷോക്കേജുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ കൂടുതലൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഡോക്ടർ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം ഒരു നാല് സ്പീഷീസ് ആണ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഓക്കെ അതായത് ഫിഷേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫിഷർ ഉണ്ട് മാസ്ക് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കൊന്നൂസ് ഉണ്ട് പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോക്ടെയിൽസ് ഉണ്ട് കോക്ടെയിൽസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലോസ്റ്റ് ഓർഡർ ഈ ഒരു അവിയർ തുടങ്ങിയിട്ട് അവിയർ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഒന്നര വർഷം ആവുന്നു ഓക്കെ തുടക്കകാരണം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പറയാം അല്ലെ എന്നാലും ഇതിനിടയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രീഡിങ്ങുകൾ ഇറങ്ങി കൊടുത്തു എന്റെ ചില പേടൊക്കെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ക്ലച്ച് എടുക്കാൻ എടുത്ത പേടികളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ എല്ലാ ബോക്സിലും ഈ സെക്ഷനിൽ കിടന്ന എല്ലാ ബോക്സിലും എഗ്ഗും കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ടിരിക്കണം ഇതിലിപ്പം ഇവിടുന്ന് എല്ലാം എല്ലാത്തിലും എഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ബോക്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിലും എഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കോക്ടെലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ബോക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അവർ കയറി ബോക്സിനകത്ത് കയറി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കാട്ടി തന്നെ എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഒരു പെട്ടിക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുണ്ടല്ലോ അവരെ ബോക്സിന് ഓരോ സ്പീഷീസിനും സൈസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിന്റെ വേറെ കോക്ടെൽസിന്റെ വേറെ ആഫ്രിക്കൻസിന്റെ വേറെ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവര് ഏത് ടൈം ആവുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എഗ് ചെയ്യാറായി അല്ല നമ്മളിത് എഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മളിത് ആദ്യം മുതലേ തന്നെ ഇതിന് ആ നമ്മുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എങ്കിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് കുഞ്ഞിറങ്ങും പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പുറം ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ വേറെ ഒരു മൂന്ന് കുഞ്ഞിറങ്ങും അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനും മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചു ഡിഫിക്കൽട്ടി നമുക്ക് തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടൈം അനുസരിച്ച് അതിലത്തെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ബോക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ കാണാത്ത കുറച്ച് പേടും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പേടാണ് ഈ ലുട്ടിനോ ഫിഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ലുട്ടിനോ ഫിഷറിന് എപ്പോഴും ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ഇത്
ഇതിൽ ഇപ്പൊ മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഏതാ ഇത് ഫീമെയിൽ ആണല്ലേ അത് ഫീമെയിൽ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് മെയിൽ മെയിൽ അല്ലേ ഓക്കേ പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് കാണാത്ത ഐറ്റംസ് ഇത് ഇവരാ അല്ലേ ആ ഇത് കുറച്ച് പാർബ്ലൂസിന്റെ ഒരു ഇതാണ് പാർബ്ലൂ ഇവരൊക്കെ ഏതിന ഇറങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാനിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ആണ് വന്നത് ആ ഇത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയ പേടാണ് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന പേടാണ് അപ്പോൾ അതിലാ വൈറ്റ് ഫിഷർ മാത്രം തന്നെ ഇറങ്ങി കൊള്ളാം ഇതിൽ പറഞ്ഞല്ലേ അതിൽ വരുന്ന വൈറ്റ് ഫിഷർ എന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ അതിൽ ഇത്രയും ഡി എൻ എക്ക് മെയിലും മെയിലും ഫീമെയിലും ഫീമെയിലും ജോലി ആയിരിക്കും അപ്പൊ അത് പിന്നെ ഏതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വൈലറ്റ് മാസ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഇത് കൊടുക്കാനുള്ള പേരാന്നുണ്ടല്ലേ കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ലേട്ടാ അപ്പുറത്തേലാണ് നമുക്ക് ഇവരെ കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല വൈലറ്റ് മാസ്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പേട് തന്നെയാണ് അത്യാവശ്യം കാണാനും ഭയങ്കര വൈലറ്റ് മാസ്ക് എന്തെങ്കിലും ഉള്ളത് ഒരു പേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൈലറ്റ് മാസ്ക് ഡി എഫും ഒരു വൈലറ്റ് മാസ്ക് എസ് എഫും എസ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ഫാക്ടറും സിംഗിൾ ഫാക്ടറും സിംഗിൾ ഫാക്ടർ ഉള്ളത് ഒരു ഡബിൾ ഫാക്ടർ ഒരു മാവോ ഇതിൽ രണ്ട് പേരുണ്ട് രണ്ട് പേരുണ്ട് ആ ഓക്കെ അത് രണ്ട് പേർ രണ്ട് പേരുണ്ട് ഓക്കെ 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 ഇതിപ്പോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഡോക്ടർ ഇവിടെ നോക്കിയാലും ഒരു കാര്യം കാണിച്ചാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ചെറുപയറിൽ നിന്ന് പറയുക ആളോട് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചേരാട്ടെ ഇത് നമ്മുടെ ചെറുപയർ കടല പെരുപ്പൊക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെക്കും അത് അതിൻ്റെ അതൊരു ടൗലില് പൊതിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇരുപത്തി പിന്നെ നമ്മക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ കടൽ നാക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത ഇവർക്ക് കാൽസ്യം കടൽ നാക്ക് കൊടുക്കാം പിന്നെ കാൽസ്യം ബ്ലോക്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ കാൽസ്യം മെഡിക്കൽ സപ്ലിമെന്റ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ട് പല ബ്രാൻഡിന്റെയും പിന്നെ ഡോക്ടർ ഇപ്പോ ഇവരുടെ കൂടിന്റെ അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തിയാണ് ഓരോ ബേഡ്സിനും കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അളവ് ഇത് ആദ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നുള്ളൂ ഇത് എത്ര അടി ശരിക്കും നാലടി ഇത് ആറടി നാലടി ഇതിലും ഇതും കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ സെറ്റ് ആക്കി എടുത്തു അങ്ങനെ മൂന്ന് കേജാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ മൂന്ന് കേജ് മോൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു കിളീനെ വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നും പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യം അങ്ങനെ മോൾക്ക് കിളീന് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങിയതാണ് ഒരു മൂന്ന് കേജ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റാണ് ഇപ്പൊ ഈ കിച്ചൺ എന്നുള്ള ഏരിയ മൊത്തം അവിയരിയാക്കി മാറ്റി മാറ്റിയതല്ല പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് മൊത്തം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്ലൈങ് ഗൈഡ് ഉപയോഗിക്കാം എവിടേക്ക് പറന്നു പോവില്ലേ അല്ലേ സേഫ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ പ്യുവർ നല്ല എപ്പോഴും വെള്ളം മാറ്റുന്ന ഒരു ശീലം ഡോക്ടർക്കുണ്ട് കിളികൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കിട്ടണം എന്നല്ല ശരിക്കും അതെ എപ്പോഴും വെള്ളം മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കണം വെള്ളം മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ 
വീഡിയോയിൽ പറക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ചിലപ്പോ ചില തെനകളൊക്കെ വീഴില്ല ഇതിലേതോ വെറൈറ്റി ആണ് എടുക്കണത് ഇത് ഗ്രീൻ റെഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ടും ഗ്രീൻ റെഡ് ഫുഡ് തന്നെയാണ് ഇതിലും ഒരു വെറൈറ്റി എടുക്കണം നമ്മൾ രണ്ടു മൂന്ന് വെറൈറ്റീസ് നമ്മൾ കാണിക്കാത്ത കേജുകളിൽ ഇരുട്ട് കാരണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇതിലായാലും എഗ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പേഴ്സിനെയാണ് പറ്റുന്ന ഒരു വൈലറ്റ് ടൈപ്പ് ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് കേജുകളും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അവിടെ നമുക്ക് പോവാം ആ കേസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ ജണ്ടേ കനൂറ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസിന് കിട്ടുന്ന കേജുകളാണ് ഇതില് നമ്മുടെ ജണ്ടേ കനൂർ ആണ് കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പത്തിലുള്ള കേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തത് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഷോ കേജുകളാണ് ചൈനീസ് കേജുകളാണ് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഒരുവിധപ്പെട്ട എല്ലാവരും ചൈനീസ് കേജുകളിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ കാഷ്ടങ്ങളും വേസ്റ്റുകളും വീഴുന്ന ഈ സംഭവം ട്രയക്ക് ട്രയലാണ് വീഴുക അത് ഈ കേജിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ വരുന്നതാണ് ഇത് ഏകദേശം ആയിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് റേഞ്ച് വരണമെന്നുണ്ടല്ല ഓക്കെ നമുക്ക് നല്ല പൗഡർ കോട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും ചെയ്യും അത്യാവശ്യം നല്ല സെറ്റപ്പിൽ ഞാൻ കണ്ട ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്ത് ഇത് കാറ്റ് ഫുഡ് ആണല്ലേ പിന്നെ നമ്മളോട് ഒരു കാറ്റ് കൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അതിനൊന്നും എടുക്കുക കാറ്റിനെ ഒരു കാറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഫുൾ പഞ്ചാണോ ഉള്ളത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കാറ്റ് തന്നെയാണ് നല്ല ഹെയർ കോൾഡും കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരു കാറ്റാണ് ഐഷു എന്നാണ് പേരല്ലേ മാക്സ് മാക്സ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഹെയർ കോൾഡും കാര്യങ്ങളുള്ള നല്ല അട്ടിപ്പൊളി കാറ്റാണ് നല്ല ഇണക്കണ്ടല്ലോ ആൾക്ക് ഒന്ന് മോഹനിക്ക് ഇത് എത്ര കാലം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇല്ലേ ഇതിപ്പോ നാല് മാസം നാല് മാസം അല്ലേ ഓക്കെ അതിന് ഇട്ടോ അതിന് ഇട്ടോ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നെയ്ച്ചറിനെസ്റ്റ് അവേറിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൂടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഈ ഒരു ഇതിൽ ഇരിക്കും മേഖലയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവര് നോക്കാനുള്ള സമയം ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് തന്നെ അല്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കൊരു താല്പര്യം വേണം അതല്ല നമുക്കൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തും സമയം കണ്ടെത്തും ഞാൻ കാലത്ത് അഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ചിന് ഞാൻ വർക്കൗട്ട് തുടങ്ങും എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു വർക്കൗട്ടിന് പോകുന്നുണ്ട് ജിമ്മിന് പോകുന്നുണ്ട് ഹെൽത്ത് ക്ലബിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഏഴ് മണി ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചെത്തും ഏഴ് മണിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പേപ്പർ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒമ്പത് മണി ആകുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് അതിനു മുമ്പ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും എല്ലാത്തിന്റെ അടുത്ത് ഫുഡും കൊടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളവും മാറ്റി വെച്ച് ഒക്കെ പാത്രം ക്ലീൻ ആക്കി എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡോക്ടർ ഡെന്റൽ ഡോക്ടർ ആണ് ആൾക്ക് വെള്ള ഇരിഞ്ഞാലുടെ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളാങ്കലൂരും ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഡാണാവിലും ഒരു ക്ലിനിക് ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ആൽത്തറോടെ സ്റ്റാൻഡില് ക്ലിനിക് ഉണ്ട് ഇരിഞ്ഞാലക്കാർക്കൊക്കെ ഏകദേശം അറിയാവുന്ന ഡോക്ടർ തന്നെയാണ് സിജോ പട്ടത്തുനാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടറുടെ പേര് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ബേഡുകളാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ബേഡുകളെ വേടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യപൂർവ്വം നല്ല ക്വാളിറ്റി ബേഡുകൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അങ്ങനെ കസ്റ്റമേഴ്സ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൊടുക്കില്ലേ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ക
അപ്പോൾ നമ്മുടെ നേച്ചറിനെ അവിയറിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോഫ്റ്റിൽ നിന്ന് അതായത് ഈ അവിയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ബേഡ്സിനൊക്കെ വാങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോക്ടറുടെ നമ്പർ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലും വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കിളിനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ജില്ലയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിളിനെ എത്തിച്ചു തരുന്നതാണ് വിത്ത് ഡി എൻ എ ആയിരിക്കും കേട്ടോ നമ്മുടെ കിളികൾ എല്ലാവരും എല്ലാതും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ എപ്പിസോഡുകൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാവശ